Всем привет! В этой рубрике мы разбираем важные моменты, аспекты и какие-то даже секреты такой игры, как мини-футбол. И в этот раз мы поговорим о передачах и о ударах так называемым черпачком. Как таким образом передавать мяч через защитника или забивать через вратаря. Ну что, поехали! Пас или удар черпачком очень часто используется в мини-футболе, когда необходимо послать мяч верхом. И используется гораздо чаще, чем в большом футболе. Это обусловлено тем, что размеры площадки здесь относительно небольшие, и нам нужно отдать мяч точно и использовать при этом это самое небольшое пространство. И важно оговориться, что у паса или удара черпачком есть две разновидности. Это бросковая и ударная. Давайте последовательно и поочередно разберем каждую из них и упомянем о плюсах и о минусах. Начнем с вами с более простой в техническом плане разновидности, с бросковой. Как бросать мяч черпачком? Грубо говоря, мы просто засовываем ногу под мяч, максимально под мяч, носочек зарываем и производим этот самый бросок. Я подчеркну, что это именно бросок, а не удар. И мяч контактирует с ногой максимально продолжительное время. От этого зависит точность нашей передачи или нашего удара, куда мы пошлем с вами мяч. То есть мяч у нас, когда оказывается на ноге, когда мы его закатили, идет движение ногой вперед, и в самом конце, в самый последний момент мы ногу с вами выпрямляем. Таким образом и производится этот удар. Основные плюсы его в том, что он в техническом плане, как я уже сказал, проще здесь. И плюс также в том, что таким способом мы можем с вами точнее послать мяч. Именно в ту зону или в ту точку, которую нам и нужно. То есть буквально там э, отдать его на ногу своему игроку. Но минусы в том, что очень тяжело этот элемент использовать на большой скорости. То есть, когда мы ведем с вами мяч на скорости, и у нас возникает необходимость отдать пас или ударить да, поворотом, перебросить вратаря именно верхом, то сделать вот этот бросок очень сложно. Гораздо сложнее, по крайней мере, чем при ударной технике. А ударная разновидность передачи или удара черпачком заключается уже в следующем. Мы здесь как бы не бросаем мяч, а именно ударяем по нему. Но ударяем максимально зарывая как бы носочек вниз. То есть ударяем пальчиками, давим прямо в пол вниз. И таким образом у нас мяч вылетает. Мы максимально бьем под мяч. При этом важно заметить, что пятку нам желательно держать не высоко, а чуть пониже. Тогда у нас получится мяч подбросить выше. Именно через защитника или через вратаря. И этот способ, его плюсы в том, что его можно делать на достаточно высокой скорости. Он гораздо более неожиданный для соперника, чем э, тот же самый пас э, черпачком, но в бросковой разновидности. А минусы в том, что он менее точный. То есть натренировать точность, вот именно ударной разновидности, гораздо сложнее. В плане исполнения, в техническом плане, здесь есть тоже э, как бы свои различия у этих разновидностей удара черпачком. И в этом и кроется как раз таки их секрет успешного и хорошего, уверенного выполнения. Когда мы используем этот удар или передачу черпачком бросковую, нам нужно мяч держать максимально близко к себе. То есть даже вот на одном уровне, я повернусь вот другим боком, чтобы было лучше видно, на одном уровне с опорной ногой. То есть ни в коем случае мяч не должен быть сильно впереди. Таким образом нам будет очень тяжело сделать проводку мяча. То есть, если мы его начнем поднимать, да, на ноге бросать, у нас останется гораздо меньше пространства, чтобы эту проводку продлить, то есть ногой направить мяч туда, куда нам нужно, это расстояние станет меньше. А когда у нас нога опорная находится на одном уровне с мячом, 
то это сделает нам проще, и это расстояние у нас становится больше. Соответственно, мяч нам направить в нужную точку будет легче. А когда мы, у нас идет техника э, передачи черпачком, но уже ударная, здесь немножечко по-другому все действует. Здесь мы стараемся не держать ногу на одном уровне. Желательно, если у нас нога будет вот на одном уровне с крайней точкой мяча. То есть на одной линии с крайней точкой мяча. Таким образом нам получится его подчерпнуть на нужную высоту, и он у нас перелетит или защитник, или вратаря. Почему на крайней точке вместе с мячом? Во-первых, ни в коем случае не за мячом у нас опорная нога, потому что если она будет за мячом, мы будем мяч вытаскивать из-под себя, и поднять у нас его просто не получится. По этой же причине не на одном уровне с мячом, потому что если будет она на одном уровне с мячом нога, то поднять также не получится высоко. Важно все-таки помнить, что этот удар черпачком, эту разновидность используют, когда двигаются на высокой скорости. Поэтому мяч у нас постоянно выкатывается из-под ноги. И нам, естественно, удобней выполнить этот элемент, когда мяч находится чуть-чуть впереди нас. Подытожив, можно сказать, что передача и удар черпачком – это важное умение для любого игрока в мини-футбол. Потому что возникают такие ситуации, когда отдать передачу низом тяжело, этот мяч могут перехватить, а вот передачу верхом грамотную и точную на небольшое расстояние отдать можно. И тогда наш игрок окажется в выгодной в ударной позиции. Либо же мы там перебросим через вратаря и таким образом обыграем его, забьем гол, когда он занял да, там, оборонительную стойку, держит нижние углы. То есть это умение, оно пригождается и пригождается часто на паркете. Ну что ж, я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если это действительно так, не забывайте поставить под ним лайк. В комментариях написать, на какие еще темы вы бы хотели смотреть наши видеоролики. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Всем до скорых встреч и спасибо за внимание.